എന്റെ ചാട്ട എങ്ങോട്ടാന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വട്ടം പറ്റിക്കപ്പെട്ടു വീണ്ടും ആ ആളുടെ അടുത്ത് പറ്റിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി ആദ്യം ചെന്ന് കയറിയത് ആ ഒരു മൂടുകൾ അവർക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അറിയാം അപ്പം അവരങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും നീ എവിടെങ്കിലും എത്തും എന്നുള്ള അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താ നിനക്ക് വേറെ വല്ല പഠിക്കും പോയി കൂടുതൽ സിനിമയിൽ എന്തിനായി തന്നെ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പതലങ്ങാത്തൊരുത്ത് അഭിനയിച്ചപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റെടുത്ത് അവരാണ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ കുറച്ച് സാധനം വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്കായി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ബിഗ് ബോസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഇരുന്ന് കാണും നൈറ്റ് ഷൂട്ട് സീനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴും വന്നിരിക്കും അപ്പം അല്ല അവരെല്ലാം കിടന്ന് ഉറക്കുമായിരിക്കും ബിഗ് ബോസ് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ആരൊക്കെ എണീക്കും എന്ത് പരിപാടി എന്നൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു ഒക്കെ മറ്റേ ആ ക്യാരക്ടറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് അതാണ് പിന്നീട് റീഷൂട്ട് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി അച്യുതൻ കൊച്ചു മൂകിൽ വർണ്ണൻ ദേവഗീതൻ്റെ കൊച്ചു കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി പിറന്നേ നിത്താരത് മൃതി ആരിയരിയരിയാരിതിരിരാരോ ആരിയരിയരിയാരിതിരിരാരാ നമസ്കാരം മൂവി സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഈ ഒതലങ്ങത്തുരത്തിലൂടെയും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ആ രോമാഞ്ചത്തിലൊക്കെ നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഷിജപ്പൻ എന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്ത അബിൻ ബിനോ ആണ് വെൽക്കം ചെയ്യാം അബിൻ ബിനോ വെൽക്കം ടു മൂവി സ്റ്റോറി എത്ര ബഹുമാനൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ എന്തിന് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ഓക്കെ എന്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു അറിയാമല്ലോ രോമാഞ്ചം ഇറങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ രോമാഞ്ചം ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തുണ്ട് റെസ്പോൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കി തിയേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ നല്ല സന്തോഷം കാരണം സിനിമയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു മോഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ എത്തി അതുപോലെ ഒരു മുഴുനീള കഥാപാത്രമായിട്ട് ചെയ്തു ആ റിലീസ് ചെയ്തു ആ പടം വിജയമായി അപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പം ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പടം കാണുന്ന വനിതാ വനിതയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രിവ്യൂ ഉണ്ട് രോമാഞ്ചത്തിൻ്റെ ആ പ്രിവ്യൂ ഉണ്ടപ്പോഴും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ അവരുടെ കൂടി ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഷോ ഉണ്ടപ്പം നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ എത്രത്തോളം അവർ ഏറ്റെടുത്ത് എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ സീനുകൾ വരുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും അവർ ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വർക്കൗട്ടാണ് കാര്യം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ രോമാഞ്ചത്തിൽ ഞങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ല അതായത് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ടേ ചെയ്താന്ന് തോന്നുന്നേ ഇല്ല ഫുള്ള് ഐ മീൻ നിങ്ങൾ അത് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോഴും ഇപ്പൊ അടുത്ത് ചിരിക്കാനുണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോ തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ റൂമിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ പടമല്ലേ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സാധനത്തിലാണ് പിടിച്ചത് അത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴല്ല ആൾക്കാർക്കും ചിരിയാണ് ഈ പടത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആദ്യം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഹൊറർ പടമാണെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ആ എൻ്റെ അടുത്ത് ജിത്തു ഏട്ടനാണ് വിളിക്കുന്നത് കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സജിൻ ഗോപു ആണ് ലാസ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിനു മുമ്പേ ഞാനാണ് വരുന്നത് കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് വേറും വേറെ ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ജിത്തു ഏട്ടൻ ഒരു ഒരു പ മൂന്നാല് ദിവസം ആലുവേൽ അവരൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ വേറൊരു ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ജിത്തു ഏട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ജഗദീഷുണ്ട് ജഗദീഷൻ ഞാൻ ഒതളങ്ങിയ തരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം പറഞ്ഞു ജഗദീഷുണ്ട് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏഴ് നായകന്മാരാണ് അതിലൊരു നായകനാണ് നീ കിളി പോയാ ലഡ്ഡു പൊട്ടി കൂടെ സൗപിക്കുകയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ
അതിനങ്ങ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു കയറി അവരെ മഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം ഒന്ന് ആരാണ് അനാമിക സത്യം പറഞ്ഞോളാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ തീരുമാനാവണം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടണം അതായത് ഇവര് രണ്ടുപേര് കൂടിയിട്ടാണ് അനാമിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സത്യം പറ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഗൂഢ ആലോചനകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് സത്യം പറയുന്നത് റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ് റിയൽ സ്റ്റോറിയിലും അനാമിക തന്നെയാണോ ഓക്കെ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് ആധികാരികമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം പുള്ളിക്ക് അറിയാല്ല ഇനിയും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഥ സെക്കൻഡ് കൂടി ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഇനിയുള്ള കഥ അതിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഓൾറെഡി ക്ലൈമാക്സ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയമെടുക്കും അപ്പം അതാണ് അനാമിക ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് അറിയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അറിയും ഞങ്ങൾ അതായത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബാഹുബലി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എന്തിന് കട്ടപ്പ ബാഹുബലിനെ കുത്തി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ആ എൽ അതായത് ഉത്തമ ഞങ്ങളാരും ബാഹുബലി കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ രോമാഞ്ചം കഥ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങക്കും അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല കഥ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇല്ലേ എന്താണ് അനാമിക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിറങ്ങും പടം വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാറോ ഇല്ല ഇല്ല ജിത്തു ഏട്ടൻ ഇപ്പം ഭഗത് വാസിനെ വെച്ചിട്ട് അൻവർക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടം മാർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു മാസ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രോമാഞ്ചം ടൂലേക്ക് കിടക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ രോമാഞ്ചം ടൂലേക്കാണോ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അല്ലല്ല വേറെ പടങ്ങൾ ഞാനിത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഒമ്പതാമത് അഭിനയിച്ച പടം രോമാഞ്ചം ആ ഒതളങ്ങത്തുരുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എട്ട് പടം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പതാമത് അഭിനയിച്ച പടമാണ് രോമാഞ്ചം അതാണ് പക്ഷെ ആദ്യം റിലീസ് ആയതാണ് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങാൻ പോ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആസാണ് പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങി അത് ഒ ടി ടി റിലീസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളി ഇറങ്ങാനുണ്ട് ആപ്കൈ സേഹോ ധ്യാൻ ചേട്ടനൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഓ പിന്നെ ജോജു ചേട്ടനായിട്ട് മട അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് ഈ ഒതളങ്ങത്തിരുത്തി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരല്ലേ അത് കണ്ടിട്ടാണോ വിളിച്ചത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ റീൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല എന്നെ ഒതളങ്ങത്തിരുത്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഒതളകത്തുരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് കാര്യം സിനിമാ മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ സിനിമാ മോഹം ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ എത്ര എൻ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ സിനിമയായിട്ട് വലിയ അറിവുള്ളവരോ സിനിമ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോ ഒന്നും വലുതായിട്ടില്ല അപ്പം എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരണം ഇപ്പൊ എറണാകുളത്താണ് സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ പരിപാടികളൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ പോയി സിനിമ കാണുക അപ്പം മനസ്സിൽ സിനിമയുടെ ഇത് വരുന്നു ഈ ഓഡീഷൻ പരിപാടികളൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പരിചയമുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പരിചയമുള്ള സെലിബ്രിറ്റി അതായത് അത്യാവശ്യം സിനിമയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറയും ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണേ അങ്ങനെ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പുള്ളിയായിരുന്നു ഹൃദയത്തിൽ മറ്റേ ക്ലർക്കായിട്ട് അഭിനയിച്ച് വിജയകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ അപ്പം ഇന്ന് പുള്ളിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് അഭിനയ ഈ മെസ്സേജ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് അയച്ച മെസ്സേജാണ് ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണേന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പടം കണ്ടു എനിക്ക് അപ്പോഴേ ഞാൻ മെസ്സഞ്ചർ എടുത്തപ്പോഴാണ് നിൻ്റെ ഈ മെസ്സേജ് പഴയത് ഞാൻ അപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാൻ അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്ന് അയച്ച മെസ്സേജിൻ്റെ കാര്യം അപ്പം പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഓതളങ്ങാത്തുരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നേരെ എൻട്രി ആയിരുന്നു ഓതളങ്ങാത്തുരുത്ത് അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ നോക്കി വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പയ്യനുണ്ട് അവനെയും കൂടെ നോക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി എന്നെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എടുത്തു എടുത്തു പുള്ളി അവിടെ വെച്ച് എടുത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മുടിയൊന്നും വെട്ടണ്ട അത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയ
എപ്പോഴും സിനിമയോടുള്ള മോഹം മനസ്സിൽ കിടക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പുള്ളി മീറ്റ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം അതായത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ മീറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നത്തെന്നാണ് ക്യാരക്ടർ നെയ്യ അപ്പം എന്താണ് മനസ്സിലായിരുന്നു നത്തെന്ന് ക്യാരക്ടർ അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം കുറവെന്ന് മുക്കാടെ കുറവായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നത്തെന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോഴേ അറിയാം ആ ഒരു ബേസിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഈ കൊനസ്റ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ആ അത് തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി സാധനമാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് പരിപാടിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ തലേ നിന്ന് ചെറിയൊരു സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് അവിടെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് അത് ഇവിടെ വരെ എത്തി പറവ് മഞ്ചം വരെ എത്തി നിർക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഷിജപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഡാൻസർ കൂടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റിയൽ ലൈഫിലും ഡാൻസറും ഡാൻസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമായി ആദ്യം ചെന്ന് കയറിയത് സിംഹത്തിന്റെ മടയിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ചെറുപ്പത്തിലെ ഡാൻസ് അത്യാവശ്യം മിമിക്രി അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്യണം ചെറുപ്പം മുതലേ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു പണ്ട് അതായത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ് വരെ സ്കൂ കൊണ്ടുപോകും ടൂറിന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പ്ലാനറ്റോറിയം അന്നത്തെ സ്ഥിരം സാധനം പ്ലാനറ്റോറിയം ആണ് സൂം പ്ലാനറ്റോറിയം പോവുകയാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് കുമാരനാശാൻ സ്മാരകം ഓ ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് രണ്ടാമത് സൂ മൂന്നാമത് പ്ലാനറ്റോറിയം പോവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നാലാമത് ശംഖുമുഖം ബീച്ച് ഇതാണ് സ്ഥിരം പരിപാടി അതായത് എല്ലാ വർഷത്തെയും ടൂർ അപ്പം ഈ നാലാം ക്ലാസ് വരെ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്നെ മാത്രമുള്ളത് എന്താ കാരണം ഞാൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു അങ്ങനെ നാലാം ക്ലാസ് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കും മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഞാൻ ടൂർ ടൂർ അത് ഇതായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് മുതലേ ഡാൻസ് കളിക്കും പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കാര്യം അത്രയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള രീതിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതങ്ങനെ അത്യാവശ്യം പിന്നെ ഈ ഉത്സവ പരിപാടികളിലൊക്കെ പോയി ഡാൻസ് കളിക്കും കലോത്സവം സ്കൂൾ കലോത്സവം കലോത്സവത്തിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും ചോദിക്കും സിനിമയിലാണ് ആഗ്രഹിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ജോലി എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ രീതിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അവർ അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതാണ് ചെറുതിലെ തൊട്ട് കലാകാരനാണ് അവിടെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കടയിൽ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചേച്ചിമാരൊക്കെ വിളിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അറിയാം അപ്പം അവരങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും നീ എവിടെങ്കിലും എത്തും എന്നുള്ള അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താ അതിനൊക്കെ വേറെ വല്ല പഠിക്കും പോയിക്കൂടെ സിനിമയിലേക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിറങ്ങാത്ത ഒരു തമിഴിച്ചപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റെടുത്ത് അവരാണ് നാട്ടുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ ആ രീതിയിലേക്ക് വിട്ടത് ഈ മെമിക്രി കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളൊരു കലാകാരനാരാ റൂട്ട് മനസ്സിലായിണ്ടാവില്ലേ എനിക്കറിയത്തില്ല <laughs> 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 ഞങ്ങൾ ചെന്ന് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൗബിക്ക വരുന്നത് ഈ പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളും ജിത്തോട്ടം വന്നിട്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ പൊസിഷൻസ് പറയും എടാ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരാൻ ഇങ്ങനെ അതിന് നമുക്കൊരു നോളജ് തന്നായിരുന്നു ജിത്തോട്ടം അപ്പം ആ ടൈം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൗബിക്ക വരുന്നത് സൗബിക്ക വരുന്നത് ഇലവിഴ പൂഞ്ചിറ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓ ഒരുപാട് നാൾ മുമ്പ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ മാർച്ചിൽ മാർച്ചിലാണ് ഷൂട്ട് അപ്പം ഈ ഇലവിഴ പൂഞ്ചിറ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു രീതി
ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആ വീട്ടിൽ ഒരു റൂമുണ്ട് ആ റൂമ് ആ റൂമിൻ്റെ വാതിൽ അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ എല്ലാ അതായത് മിക്ക ഷോട്ടുകളും ആ റൂമിൻ്റെ വാതിലുണ്ട് പക്ഷേ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത് ആ റൂമിൽ ആ ഒരു ഭിത്തിയുടെ അകത്താണ് റൂമ് അപ്പം അത് ക്യാരവാൻ മോഡലാണ് ഇക്കായ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പം രാവിലെ ഞങ്ങൾ വരും പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പുറത്ത് നൂറ് മീറ്റർ പോലും ഇല്ല രാവിലെ വിളിക്കും ഇവിടുന്ന് എല്ലാം സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കുക പോറേ ഏയ് വാ ഷോട്ടായത് അപ്പം എല്ലാവരും അപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്ത റൂമിൽ വരും എടാ വാ വാ വിളിയെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നടന്ന് വരും നടന്ന് വന്ന് അപ്പം നേരെ വന്ന് ആ റൂമിലോട്ട് കയറും കാര്യം എ സി ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കയറി അങ്ങിരിക്കും ഇതുപോലെ സോഫയൊക്കെ ഉണ്ട് കയറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇക്ക വന്നെന്ന് പറയും ഇക്ക വന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ എണീക്കും എല്ലാവരും പിന്നെ സൈലൻ്റ് ആ എണീറ്റിട്ട് സൈലോട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഇക്ക കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പയ്യെ ഇറങ്ങും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വെളിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള യൂണിറ്റുകാരുമായിട്ടൊക്കെ ആർട്ടുകാർ പാച്ചു മെൽജു എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്രയ്ക്ക് ബഹുമാനമായിരുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം ഇക്കയോട് ഇങ്ങനെ നീക്കിയാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് റീഷൂട്ട് ചെയ്തു കാരണം അപ്പം അത് അന്ന് ഈ കുറച്ച് സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ഞങ്ങളപ്പോഴും ബഹുമാനമാണ് കാര്യം ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വെളിയിലോട്ട് പോയി ഇക്ക റൂമിലോട്ട് പോകും കാര്യം ആ സർക്കിള് കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ആവുന്നില്ല അത് ഞങ്ങൾ റൂമിലൊക്കെ പോയി അപ്പം ജോണേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ജീത്തേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ജോണേട്ടൻ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പം ഹാപ്പിയായി സാധനം വർക്ക് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂമിലോട്ട് ചെയ്യാം റൂമിൽ ചെന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രി ജോണേട്ടൻ ജോണേട്ടൻ വന്നിട്ട് ആ ഇതുവരെ കട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു കൊള്ളാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം ഏ ഇത് ഷൂട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി കുറച്ച് എൻ്റെ പരിപാടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം റീഷൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏ അതെന്താ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതാ അതൊരു വർക്കാകുന്നില്ല കാര്യം സൗബിനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റൂമിലുള്ളതല്ലേ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ആ ടെൻഷനാണ് പുള്ളി അങ്ങനെ പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഫ്രൈമിൽ ഞങ്ങൾ ടെൻഷനായി ഞാനും ജഗദീഷുമാണ് റൂമിൽ ഞങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് അപ്പം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ലടാ ഇനിയിപ്പം നമുക്കത് റീഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്ത പരിപാടികൾ നമുക്ക് ഉടനെ പിടിക്കാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചു ടെൻഷൻ അടിച്ച് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം കുഴപ്പമായിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്നല്ലേ പറഞ്ഞു റൂമിൽ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം സിജു വിളിക്കുന്നു സിജു വിളിച്ചു എടാ ജോണേട്ടൻ വന്നു അവിടെ ഞാൻ വന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കാര്യം അറിയരുതല്ലോ ഞാൻ ഇല്ലടാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നീമാരാടോ അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഈ സാധനമൊക്കെ റീഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആന്നോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ സമാധാനമായി എല്ലാവരും കാര്യം പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം മുന്നേ സൗമിക്ക വരുന്നു ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹോട്ടലുകളിൽ പിന്നെ ബീച്ചിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചായിരുന്നു ഭയങ്കര ആ ഒരു സിംഗ് വന്നു പിന്നീട് നേരത്തെ അവൻ ജോമൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൗമിക്കയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു അല്ലെ ആ പടത്തിലായാലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം സൗബിക്ക അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ സൗബിക്കടത്ത് ചാരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ കാണുക ബിഗ് ബോസ് നൈറ്റ് ഷൂട്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ കുറച്ച് സാധനം വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ബിഗ് ബോസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഇരുന്ന് കാണും നൈറ്റ് ഷൂട്ട് സീനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴും വന്നിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരെല്ലാം കിടന്ന് ഉറക്കുമായിരിക്കും ബിഗ് ബോസ് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക ആരൊക്കെ എണീക്കും എന്ത് പരിപാടി എന്നൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈ വൈബിലേക്ക് വരുന്നത് സൗബിക സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഷൂട്ട് സമയത്തും സീന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സൗബിക്ക
ഓക്കെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ റിലീസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിജു അശോകൻ സാർ ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറുള്ള ഡയറക്ടർ ചെയ്ത പുള്ളിയുണ്ട് ദേവമോഹനാണ് നായകൻ പിന്നെ ആപ്കായ് സേഹു ജാൻ ചേട്ടൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വിനയ് ജോസ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന പടം അതിലും അത്യാവശ്യം നല്ല റോളുണ്ട് പിന്നെ ജയരാജ് സാറിൻ്റെ രണ്ട് പടം അഭിനയിച്ചായിരുന്നു സുരഭി ചേച്ചിയായിട്ടും പിന്നെ ഉണ്ണിമുന്തൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പടത്തിലും അഭിനയിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പാനിശ്വരത്തിൻ്റെ ഒരു പടം വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ എല്ലാ പിന്നെ എ കെ സാജൻ സാർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ജോജു ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ പുലിമട എന്ന പരിചയപ്പെടുത്താവോ തീർച്ചയായും അച്ഛൻ എന്ന് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് രണ്ടമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം അതിന് അനിയത്തിയുണ്ട് അനിയനുമുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഫാമിലി പിന്നെ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും വലിയ സപ്പോർട്ട് അനിയനിപ്പം ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണ് പിന്നെ അനിയത്തി സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഡിഗ്രി ബി എ മലയാളമായിരുന്നു സപ്ലൈ ആണ് സ്വാഭാവികം ഡിഗ്രി ഇതിങ്ങനെ റെഡിയായി അത്ര വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് പരിപാടി ഔപചാരികമായി എന്താ പറയാ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഷിജപ്പന്റെ ഒരു നാടൻ പാട്ട് ഏ കൈയടിച്ച വാസാക്കി അച്ചുതൻ കൊച്ചു മൂകിൽ വർണ്ണൻ ദേവഗീതന്റെ കൊച്ചു കൃഷ്ണനുണ്ണി പിറന്നേ അച്ചുതൻ കൊച്ചു മൂകിൽ വർണ്ണൻ ദേവഗീതന്റെ കൊച്ചു കൃഷ്ണനുണ്ണി പിറന്നേ തിത്താരത് മൃതി ആരിയരിയരിയാരിതിരിരാരോ ആരിയരിയരിയാരിതിരിരാരാ അപ്പൊ നടൻ മാത്രല്ല പാട്ടുകാരനാണ് മിമിക്രി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പാട്ടാണ് ബാനർജി ചേട്ടന്റെ പാട്ടാണ് അടിപൊളി എന്തായാലും നന്നായി വാടി നന്നായി നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു സമയം ചെലവഴിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ അടിപൊളി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദിസ് മീൻസ് എല്ലാ അപ്പോ എന്താ പറയാ അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അടുത്തൊരു ഇന്റർവ്യൂന് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ ഈ പടങ്ങളുടെ ഒക്കെ റിലീസ് കഴിഞ്ഞ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ പഞ്ചില നിർത്തുക അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ വിട ഉദ്ദേശില്ല ഞങ്ങള് മറ്റേതാ പിടിച്ചില്ലേ ഇനി 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 ഉടുമ്പിന്റെ ഉടുമ്പിന്റെ പോലെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് പെട്ടെന്നൊന്നും വിട ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് വരണേ പ്ലീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടിപൊളി ആട്ടെ എല്ലാം ഉഷാറാക്കി സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് അപ്പോ രോമാഞ്ചം കാണാത്തവർ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വിജയമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു സാമാന്യം നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടുന്നൊരു സിനിമ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ഇത് ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് പടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊണ്ടാം കൊള്ളാം കണ്ടിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പടം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയുണ്ട് പടം കൊള്ളാം കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം വാച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കണ്ടവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക കാണാത്തവർ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിരുന്ന് കാണുക അപ്പോൾ രോമാഞ്ചം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സുഷി നേട്ടൻ്റെ കാര്യമാണ് ആദരാഞ്ജലി തൊട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു അതെ കറക്റ്റ് ആ പാട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ തൊട്ട് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോമാഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മ്യൂസിക് സ്കോർ ആണ് കറക്റ്റ് ബി ജി എം അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിരുന്ന് കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്രൂവിന്റെ കാര്യം പറയണം കാര്യം ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ അവര് എടാ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ അങ്ങോട്ട് പോരു ഇങ്ങോട്ട് പോരു എന്ന് ഒരു നമുക്കൊരു നിബന്ധനയും അവർ തന്നിട്ടില്ല ജോണേട്ടനായാലും ജിത്തുവേട്ടനായാലും സനു കടിയോപ്പി ആയാലും ആ അവരാരും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നിബന്ധനകൾ തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇപ്പം വിജയമാണ് കറക്റ്റ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയാണ് വിജയം 
അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിരുന്നു കാണുക റൊമാഞ്ചം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്